എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന വനിതകളായിട്ടുള്ള കുറേ പേരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് അതിലുപരി അഭിമാനവും കാരണം മാർജിലീസ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൽ ട്രാൻജെൻഡേഴ്സ് ദളിത് ആദിവാസി അങ്ങനെ ധാരാളം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും മാർജിലേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അപ്പം അവിടെ അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കുറേ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണെന്നും അവർ കഴിവുള്ളവരാണെന്നും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് വന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം ട്രാൻസ് ജെൻഡർ എന്നൊരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തെ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജെൻഡറിനപ്പുറം സെക്സ് സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ് പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് ഒരു വഴിയാണ് കാരണം അവർ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെ ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ വേദന നൽകുന്നതാണ് ഹറാസിങ് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുവാനും കണ്ടെത്തുവാനും ഇടപഴകുവാനും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റികളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പല നാളുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നെൽസ പെറ്റിഷൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും അല്ലാതെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ളൊരു ജെൻഡർ അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു ജെൻഡർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം കൂടിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സുപ്രധാന വിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു നിലപാടുകൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള മറ്റ് വെൽഫെയറുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കേരളത്തിലെ വലിയൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാരണം കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ട്രാൻസ് ജെൻഡർ പോളിസി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സർവേ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേരിൽ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് കാരണം അവരെവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു അവരെവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു അവരെന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോ സ്വയം ചോദിക്കാറില്ല 
കാരണം നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മേ ബി അവ അവർക്കെങ്കിലും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ട്രാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവർ പുറത്തിറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് മടിക്കുന്നവർ എന്നാണ് പലപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ധാരണ സത്യത്തിൽ അവർ പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ പോലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് സമയവും സന്ദർഭവും ഇടവും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ അത് അവരുടെ ഒരു തൻ്റെയിടം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുകയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ അവയർനെസ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം അവിടെ തന്നെയാണ് അതേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ് ജെൻഡർ പേഴ്സൺ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അവരെ ആദ്യം മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്കായിരിക്കാം ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ പോകുന്നത് ഒരു തൊഴിലിടത്തിലേക്കോ വേറെ ഏതോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണുന്ന പലരും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയവരാണ് കാരണം ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത പലപ്പോഴും അവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ അനുവദിക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പോലെ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ അഭിമാനത്തെയും അഭിമാനത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവകാശം തനിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ധാരാളം പേര് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നും ഓരോരുത്തർ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരാരാണ് അവരെന്താണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ഹറാസ്മെൻറ്റുകൾ നേരിടാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകേണ്ടതും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതും പോലീസാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പോലും പോലീസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഹറാസ്മെൻറ്റുകൾ പലപ്പോഴായി നേരിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ജനിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പലപ്പോഴും ഞാൻ റോട്ടിലിറങ്ങുമ്പോഴോ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കാരണം ഞാൻ സാധാരണ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഹെട്രോ നോമിറ്റീവിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഹെട്രോ നോമിറ്റീവിനെയാണ് പലപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രിവിലേജസ് ഉള്ളൂ അന്തസ് ഉള്ളൂ അതിനുള്ളൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹെട്രോ നോമറ്റീവ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഹെട്രോ നോമറ്റീവിൽ പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ ഫെമിനൈൻ ആണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീത്വത്തോട് കൂടി നടക്കുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ശരീരം പുരുഷനെ പോലെ ആണ് എന്
നീ ആൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആൺകുട്ടിയായി തന്നെ നടന്നുകൂടെ അതേ ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയല്ല വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു കഥയാണ് കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മാറി അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ സമുദായത്തിനെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിലുപരി അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടും അതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ജെൻഡറിനൊരു സ്ഥാനമില്ല സെക്ഷുവാലിറ്റിക്കോ കളറിനോ കാസ്റ്റിനോ റിലീജിയസിനോ കഴിവിനോ ഒന്നിനും നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല നമ്മളവിടെ മനുഷ്യനാണ് സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാം നോ പ്രോബ്ലം ഇതൊരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തിയറി ക്ലാസ്സല്ല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും തിരക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാം അതിന് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്കാണ് പലപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും നമുക്ക് അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ുള്ള അവകാശം നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അവകാശം ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ജെൻഡറിൻ്റെ അവകാശം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശം ആരോഗ്യം നേടാനുള്ള അവകാശം അതിലുപരി ലിംഗത്വത്തെയും ലൈംഗികതയെയും പ്രണയത്തെയും വിവാഹത്തെയും തൊഴിലിനെയും കഴിവിനെയും ഒക്കെ പ്രിഫറൻസ് നേടുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ തരം അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര അവകാശം പുരുഷന് ഇത്ര അവകാശം ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ഇത്ര അവകാശം എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമാണ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പലരും ലോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പല ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അതൊരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അമ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു ആൺകുട്ടി ആയാലും പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ആയാലും മറ്റേത് സെക്ഷൽ ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായി പക്ഷെ ഇന്നും എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ചൂണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള
അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻജെൻഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോളം നെയ്മാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് അട്രാക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ സെക്സ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും അതാണോ സെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനനം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും കാരണം പുരുഷന് പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല സ്ത്രീക്കാണ് പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷെ മേ ബി ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസും പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം സയൻസ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വിഭാഗം കൂടി ജനിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഇൻ്റർസെക്സ് ഉഭയലിംഗർ എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെനീസോട് കൂടി ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുകയും വജൈനയോട് കൂടി ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയും ഒരു ശരീരത്തിൽ തന്നെ പെനീസും വജൈനയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് പെനീസോ ഔട്ടായിട്ട് വജൈനയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടേണൽ ആയിട്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇൻറ്റർസെക്സ് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു പതിനായിരം കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇൻറ്റർസെക്സ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് ആരോഗ്യ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോലെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് പക്ഷെ മലയാളം എന്നല്ല ഞാൻ അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്കൃതം എന്നാണ് ഉപയലിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സെക്സ് ജെൻഡർ സെക്ഷുവാലിറ്റി ലിംഗം ലിംഗത്വം ലൈംഗികത ഈ പദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസ്കൃതമാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പദങ്ങളില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലിംഗാവയങ്ങൾ പോലും ഇപ്പം ലിംഗം യോനി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമുക്ക് മലയാളത്തിലല്ല അത് സംസ്കൃതമാണ് നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് തെറിവാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വാക്കില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയുമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉഭയലിംഗർ എന്നാണ് അവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ജനിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പാരൻസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗർഭത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇൻറ്റർസെക്സ് പേഴ്സൺസ് കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഡോക്ടറോ മറ്റാൾക്കാരോ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ ഫാമിലിയോട് പറയും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുകയും ഈ ഫാമിലി നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തിയ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഒറ്റലിംഗത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒറ്റലിംഗം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പുരുഷൻ്റെ ലിംഗമാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ ഈ രണ്ട് ലിംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ലിംഗം ഒരു ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പെണ്ണിൻ്റെ വേണ്ട പെണ്ണായിട്ട് വേണ്ട ആൺകുട്ടിയായിട്ട് വിട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഫാമിലി പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പെണ്ണായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബാധ്യതകൾ നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജനിക്കാനും അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാനും ജനിക്കാനുള്ളൊരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വലിയൊരു പതിവ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പലപ്പോഴും വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പല ആശുപത്രിയിലെ പല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്
അവരെയും കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയും സർജറിയിലൂടെയും മാറ്റാനായിട്ട് പലപ്പോഴും വീട്ടുകാർ ശ്രമിക്കും അതൊരിക്കലും ആ വ്യക്തിയുടെ കൺസേൺ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ക്രൂരമാണ് ഈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസെൻറ് ഇല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് അത് ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്സ് പേഴ്സൺ ആയിക്കോട്ടെ ആ കുഞ്ഞിന് ജനിക്കാനും ജീവിക്കാനും അന്തസ്സോടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ളൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ആ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയും നമ്മുടെ കുടുംബ മേഖലയും ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റിലീജിയസും ഇതിലൊരു ഭാഗമാണ് ചില ഫാമിലികൾ പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായത് ഏതോ ബാധ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തോ ശാപം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനനത്തിൽ ആൺ പെൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമാണ് ഇൻ്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്സിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണോ ഓക്കെ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ടോ ഓക്കെ ജെൻഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ജെൻഡർ എന്നുള്ളതിന് മലയാള പദമില്ല സംസ്കൃതമാണ് ലിംഗത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സത്വം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ജെൻഡർ കോളങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോളങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സെക്സ് എന്നുള്ള കോളമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സെക്സ് എന്നുള്ള കോളങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജെൻഡർ കോളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് സമൂഹം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജെൻഡർ ഇതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് പെണ്ണ് ഇത് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ഇത് ഇൻ്റർസെക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാറ്റഗറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തെ കാണുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ലിംഗത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസ്തിത്വം സ്വത്വബോധം പുറത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ ജെൻഡറിനെ കാണിക്കപ്പെടുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജെൻഡർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന ആണിലും ഒന്നാം ജെൻഡറിലും സെക്കൻഡ് ജെൻഡർ സ്ത്രീ ജെൻഡറിലും തേർഡ് ജെൻഡർ ട്രാൻസ് ജെൻഡറിലും ഒന്നുമല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമല്ല നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ പഠനങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പഠനങ്ങൾ യു എൻ എയുടെ പഠനങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു കണക്ക് അപ്പം അതിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ട്രാൻസ് സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മെൻ ട്രാൻസ് വുമൺ ഇൻ്റർസെക്സ് സിക്സ് ജെൻഡർ ജെൻഡർ നോൺ കൺഫോമിങ് ജെൻഡർ ബൈനറി ജെൻഡർ ക്യൂർ അങ്ങനെ ധാരാളം ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റികളുള്ള കുറെ വർഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ജീവിയിലാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ആയിരത്തോളം സ്പീഷ്യസുകൾ ജന്തു വർഗ ജീവി ജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഡൈവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെൻഡർ ബൈ ജെൻഡറിൽ പെട്ട എന്താ പറയുക ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ജെൻഡർ ബൈനറി വെച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അളക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ മീശ താടി അവൻ്റെ സിക്സ് പാക്ക് ബോഡി അവൻ്റെ മാസ്കുലിൻ ശരീരം
അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ താഴ്മ അവൾ എത്രത്തോളം ശബ്ദം താറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അവൾ സ്വീകാര്യതയുള്ളവളാണ് അവളുടെ ശരീരം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടും വളരെ കണ്ടീഷനിലായിട്ടും തന്നെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ശരീരമാണ് അവളുടേത് അത് അപ്പുറം അമ്മ എന്ന അവളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സോഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഭാര്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കന്യക എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നല്ല പെൺകുട്ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തൻ്റേടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഐ എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ പെൺകുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ബൈനറിയിലാണ് ആണും പെണ്ണും നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഈ രണ്ട് ജെൻഡർ ബൈനറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് ഒരു പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണോ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരളത്തിൽ തന്നെ സർവകലാശാലകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലേറ്റ് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അത് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ എത്താതിരുന്നാൽ ആറുമണി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കും നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ മകനെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ സമയം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം അവർ പോകേണ്ട ഇടങ്ങൾ അവർ എടുക്കേണ്ട തൊഴിൽ അവരുടെ വിവാഹ സമയം അവരുടെ പ്രണയം ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു രീതിയിൽ ജെൻഡറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ജെൻഡറിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം ധരിക്കാനും സ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാനും പുറത്തിറങ്ങാനും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കത് ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാ സെക്കൻഡ് ജെൻഡറായ നിങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ല യെസ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എഗ്രീ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി എന്നെ പറഞ്ഞത് തേർഡ് ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തേർഡ് ജെൻഡർ ആവുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒന്നാം ജെൻഡർ ആരായിരിക്കും പുരുഷനാണോ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കോ ഒന്നാം ജെൻഡർ ആവാൻ പുരുഷനെ ഉറക്കെ പറയും അതെന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് വൈ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫിസിക്കലി വളരെ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത്രയും പേരിരിക്കുന്നത് വളരെ മാസ്കുലിനിറ്റി പവർ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിലുപരി വളരെ സ്ട്രെങ്ത്തും പവറും ചിന്താശേഷിയും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീര ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവേണ്ടവരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മൂന്നിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല കാരണം ഇഫ് ഐ എം എ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം ഐ എം എ മാസ്കുലിൻ ഐ എം എ ഫെമിനെ ഞാനൊരു ആണും പെണ്ണും എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങൾ ആണിനെക്കാട്ടും പെണ്ണിനെക്കാട്ടും മുകളിലിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാട്ടും മുകളിലല്ല നിങ്ങളോടൊപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആണും പെണ്ണും ട്രാൻസ്ജെൻഡറും എല്ലാവരും ടാലന്റഡ് ആണ് സ്കിൽഡ് ആണ് കഴിവുള്ളവരാണ് പിന്നെ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് കോടതി എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മൂന്നിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജെൻഡറിനെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് കാരണം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ വലിയൊരു കപടത ഒളിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും
എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പത്രത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ബലാത്സംഗങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വാർത്തയാകുന്നു ഇട തോരാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ രാജ്യമായി മാറുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയില്ലാതെ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റോയിറ്റൻ പ്രസിഡന്റ് സർവേ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയില്ലാത്ത നമ്പർ വൺ രാജ്യമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വേറെ എത്രയോ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ എത്രയോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും സ്റ്റിഗ്മയും യുദ്ധവും പട്ടാള ഭരണവും ഒക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് സർവേയിൽ അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധവതികളല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തം ഡിഗ്നിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ബോധമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് നേരെയുള്ള വലിയൊരു ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അവർ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സെക്ഷലി അബ്യൂസ് മാത്രമല്ല വെർബൽ മെന്റൽ സെക്ഷൽ ഹറാസിങ് അവർ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയത്ത് നേരിടേണ്ടിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താഴെ തട്ടിലാണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും യുവാവോ സഹോദരനോ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയോ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയോ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസോ മറ്റേതെങ്കിലും ആൾക്കാരോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് അവരുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും താഴെ തട്ടിലാണ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല അവരുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ചെയ്യാനും അവരാരാണെന്നും അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരിപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അതിലുപരി അവർക്ക് നേടേണ്ട നിയമപരിരക്ഷകൾ അതിലുപരി അവർക്ക് വേണ്ട തൊഴിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നും പല ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും തൊഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബെഗ്ഗിങ്ങും സെക്സ് വർക്കും തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന ട്രാൻസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക തൊഴിലും ഭിക്ഷാടനവുമാണ് എന്റെ അവർക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല എന്റെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ തൊഴിൽ നേടാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവ അവ അവരൊട്ടും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അല്ല അവരെ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരും മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ധാരാളം പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നു അവരെ അവരുടെ വൈകലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ജെൻഡർ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരാളെയും നമ്മൾ നോക്കി കാണരുത് ഇതാണാണ് ഇത് പെണ്ണാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളാരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന ഡോക്ടറോ പേരൻസോ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളോ ഒന്നുമല്ല പറയേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശം അവർ അവരാണ് പറയേണ്ടത് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഐ എം എ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെയാണ് അതായത് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയായവരെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സ്ത്രീയിൽ
പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് എടി നീ ആണുങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് അവരെ കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരൊരു പുരുഷനാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പലപ്പോഴും പുരുഷനാവാൻ അനുവദിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഹറാസ് ചെയ്യാണ് പതിവ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു പുരുഷ ശരീരത്തിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വളർന്നതും എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതവും ഒരു ട്രാൻസ് പേഴ്സണിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റി എൻ്റെ സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് സംവദിക്കാൻ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് നേരെ വരുന്ന എന്ത് ചോദ്യങ്ങളെയും എനിക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു പെൺ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലീസ് കൈപിടിക്കുന്ന തോക്കാണ് പെൺകുട്ടി കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് പാവ മാല വള അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടീഷൻ ചെയ്തും വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അവൻ പോലീസ് ഒന്നും ആവേണ്ട പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്ക് വേണം അവൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം അതിന് മാത്രമല്ല ആ തോക്ക് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഹാർഡായിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ തോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ആ ആൺകുട്ടിയുടെ മനോവീര്യവും അതിലുപരി അവൻ്റെ മാസ്കുലിനിറ്റിയും ആണത്വവും അതിലുപരി അവൻ്റെ പവറും അതിൻ അതിലുപരി അവൻ്റെ ആ ഒരു ആധികാരികതയും സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുഞ്ഞ് വന്ന് പിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാദേശിക ഭാഷ പറയുന്നത് രണ്ടും കെട്ട ജന്മങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും കെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കെട്ടത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ആണും പിണ്ണും കെട്ടവൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണും ആണും കെട്ടവൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ നോക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആരാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണരുള്ളത് അല്ലേ ആണത്വമാണ് ആണിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പൂർണ്ണത ഒരാണിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ് കുറച്ച് സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് പൂർണ്ണതയല്ല മിഷീൻ താടി ഉണ്ടായാൽ അത് പൂർണ്ണതയല്ല എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും ഒരു പെണ്ണായ എന്താണ് പെണ്ണിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഒരു അമ്മയായ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയാം എന്താ പൂർണ്ണത അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയാം അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കിനിറ്റിയോട് കൂടി സംസാരിച്ചാൽ അത് മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് പെണ്ണത്തത്തിനെയും ആണത്തത്തിനെയും തച്ചുടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അതല്ല ശരിയായ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ജെൻഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ജെൻഡർ ബൈനറി ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാസ്കുലിനിറ്റി വേണം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തെ തച്ചുടയ്ക്കാനോ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനോ ഉള്ളൊരു ടൂൾ അല്ല അത് തന്നെയാണ് അധികാരബോധവും പലപ്പോഴും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം സഹോദരിയെ സ്വന്തം കൂടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സ്വന്തം പാർട്ട്ണറെ സ്വന്തം കാമുകിയെ സ്വന്തം അമ്മയെ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയെ തൊട്ടടു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാനും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളെയും പുരുഷന്മാരെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് പഠിപ
കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ശരിക്കും സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ജെൻഡർ സെക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് ചെയ്തിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മ അമ്മ എന്താ പറയുക ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും എനിക്ക് വിളമ്പി തരും മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും ഞാൻ അത് കഴിക്കും മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പോവും ഞാൻ കൈ കഴുകി എൻ്റെ കാര്യം മറ്റു പോവും ഇത് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പിറന്ന സുഖ എൻ്റെ സഹോദരനും ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറും ചെയ്തിരുന്നു കാലക്രമേണ ഞാൻ വളർന്ന് വലുതായി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ചു അവിടെ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റിയില്ല അവിടെ എനിക്ക് മേശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിളമ്പി തരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പാചകം പഠിച്ചു പാത്രം കഴുകുക എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിലം തുടക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് കാരണം അതൊരു ഫിസിക്കലായിട്ട് വളരെ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഞാൻ മാറി പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ തന്നെ കഴുകാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും എൻ്റെ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകേണ്ട വ്യക്തിയല്ല എൻ്റെ അമ്മ അഭിമാനമുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയല്ല കാരണം എൻ്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ കാര്യത്തിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അതല്ലല്ലോ അതല്ല ശരി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ പപ്പയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയിച്ചൂടാ എൻ്റെ പപ്പയെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളല്ലേ എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ മാത്രം അതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ എൻ്റെ അടിവസ്ത്രം വരെ എൻ്റെ അമ്മ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്താ പറയുക ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എത്ര പേര് സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലേറ്റ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും കൈ പൊക്കരുത് സോറി ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ പോയാൽ ഓക്കെ അപ്പം ചപ്പ ചിലരെങ്കിലും ഉള്ള എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം അത്രത്തോളം നമ്മൾ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെയാണ് ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ് വൈവിധ്യങ്ങളെ കാരണം അവർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഇത് പെണ്ണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇന്ന അവയവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്സ് പേഴ്സണെ കാണാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആളൊരു ഇൻ്റർസെക്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ആളുടെ വീട് കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ ചിഞ്ചു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു മാസം അയാൾക്ക് ഹോർമോൺ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റിസോൺ ഈസ്റ്റജൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ അപ്പം അയാൾ സ്ത്രീകളെ പോലെ ആയിരിക്കും പെരുമാറുക അപ്പം അയാൾ ഫീ സ്ത്രീകളെ പോലെ ചുരിദാറിടാൻ ശ്രമിക്കും എന്താ പറയുക മുടിയൊക്കെ നന്നായി ഒതുക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാതിൽ കമ്മലിടും ഫെമിനൈൻ ആവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫെമിനൈൻ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അയാൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടിയും ഡെവലപ്പ് ആവും ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റിസോൺ ആണ് പുരുഷൻ്റെ ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് അയാൾ ചുരിദാറൊക്കെ വലിച്ചെറിയും ജീൻസ് ഇടും ടീഷർട്ട് ഇടും മുടി ബോബ് ചെയ്യും കാതിൽ കമ്മലൊക്കെ ഊരി വലിച്ചെറിയും ആൺകുട്ടി ആവാൻ ശ്രമിക്കും നല്ല മാസ
ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പെണ്ണായിരുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആണായി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ആര്യൻ ഭാഷ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആര്യൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മാൻ ഉണ്ട് ആ ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡർ ആണ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ആര്യൻ ഭാഷയുടെ ശരീരമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ തലാറിഞ്ഞു വീഴും പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര നല്ലൊരു മാസ്കിലിൻ ബോഡി നല്ല മസിലൊക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ അഞ്ജലമീർ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ട്രാൻസ് വുമൺ നടി അഞ്ജലീനെ കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും പറയോ ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ ഫോട്ടോ ആരെങ്കിലും യെസ് പലരും ഇപ്പോൾ പേരൻപൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ജലി മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായിട്ട് തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സിനിമ വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ദി ടി കല്യാണി അഞ്ജലി സാറാ ഷെയ്ഖ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐ ടി ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആർ മാനേജറായിട്ട് മുന്നൂറോളം സഹപ്രവർത്തകർ കൂടെ എച്ച് ആർ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അറുപതിനായിരം രൂപയും ശമ്പളം വാങ്ങാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അവർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനായിട്ടുള്ള സാറാ ഷെയ്ഖ അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരാണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഒന്നും തരംതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പ്രതികായാഷ്ണി പോലെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ എന്ത് കാറ്റഗറിയിലെ പെടുത്തുക ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതികായാഷ്ണിനെ അറിയോ ആരെങ്കിലും യെസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എസ് ഐ ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു വുമൺ ആണ് പ്രതികായാഷ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കഥയുടെ ചെറിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ ജയസൂര്യയുടെ മേരികുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മേരികുട്ടി ആരെങ്കിലും കണ്ടോ യെസ് ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കൈപൊക്കിയത് അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് പക്ഷെ മേരികുട്ടി എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോയി കാണണം ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ കഥയല്ല കഴിവുള്ള ആർക്കും അവർ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അവർ ഗോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ട്രാൻസ്പേഴ്സിന്റെ സിനിമ മാത്രമല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ആവേണ്ടത് എവിടെ എത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമ കാണണം എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇത്തരം മനുഷ്യരെ വേർതിരിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു സാധ്യത ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ജെൻഡർ ബൈനറിയെ പൊളിച്ചെറിയപ്പെടണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ഞാൻ പോലീസ് വകുപ്പിൽ നടന്നൊരു തമാശയും കൂടി പറയാം എൻ്റെ വലിയൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു വിനയ് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ അവരാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ പോലീസുകാർക്ക് സാരി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വാദിച്ച ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കാരണം നമുക്ക് സാരിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സാരിയാണ് മോസ്റ്റ് സെക്സിറ്റ് സാരിയാണ് മോസ്റ്റ് സെക്സിറ്റ് വേഷം എന്ന് അതായത് സെക്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം വളരെ ഉടുക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വേഷം അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സമായത് കൊണ്ടാണ് പാൻറ്റ് ഷർട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ബാധിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് വിനയ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിനയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അവർ ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യവേതനമില്ലായ്മ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെയുള്ള ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തുണിക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വേതനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അതിൽ തന്നെ കളറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുണിക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ നിർത്തുക നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെളുത്ത് നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ നിർത്തും ബാക്കി കറുത്ത പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗോഡൗണിൽ തുണി പൊതിയാൻ നിർത്തും അപ്പൊ ഇത് ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിലും ഉണ്ട് നല്ല നമ്മൾ പരസ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറാം ആകർഷവും വ്യക്തിത്വവും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ആകർഷത്വം എന്താണ് വ്യക്തിത്വം
നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഊന്നൽ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷാലിറ്റി എന്താണ് സെക്ഷാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ലൈംഗികത എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ സെക്ഷൽ പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുക പ്രണയിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എനിക്കും പ്രണയിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്കും പ്രണയം ഉണ്ട് എനിക്കും വിവാഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കാരണം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് അത് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ശരിയാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവരെയും വിചാരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ ഒരു ആൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നോർമൽ ആവും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നതിനോട് വലിയൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നോർമലാണ് നമ്മൾ ആരാണ് നോർമൽ അല്ലാത്തത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ആരും അബ്നോർമൽ അല്ല നമ്മൾ ആരും അൺനാച്ചുറലും അല്ല നാച്ചുറലും അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും നാച്ചുറൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആരും പ്രകൃതി വിരുദ്ധരല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അൺനാച്ചുറലും അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും വ്യക്തികളാണെന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് കാരണം സ്വർഗ പ്രേമികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ലെസ്ബിയൻസ് ഗേ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗികതയെ വലിയൊരു ചട്ടമാക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും പോലീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പെരുമാറാറുണ്ട് കാരണം ഒരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് വെറും സെക്ഷൽ ഡിസ്കോഴ്സിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് സെക്ഷൽ പ്രിഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ധാരാളം സൊസൈറ്റിയെ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് തോന്നത്തില്ല കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പുരുഷനോട് തന്നെ ആകർഷണം തോന്നുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീയോടും ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പുരുഷനോടും തോന്നുന്ന ആകർഷണം തോന്നുന്ന ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീയോട് മാത്രം ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പുരുഷനോട് മാത്രം ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ തരം സെക്ഷുവാലിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് പുറത്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര ഭയമാണ് കാരണം സെക്ഷുവാലിറ്റി ഒരിക്കലും പുറത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഐ എം എ ഗേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം എ ലെസ് ബിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം എ ബൈ സെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോ സെക്ഷാലിറ്റി ആണെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് ഹെട്രോ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും മാത്രം തോന്നുന്ന സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൽ പ്രിഫറൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ വരുന്ന സെക്ഷാലിറ്റി ആണ് ബൈസെക്ഷാലിറ്റി ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും അതേസമയം ആ പുരുഷന് പുരുഷനോടും തോന്നുന്ന സെക്ഷാലിറ്റി ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും അതേസമയം ആ സ്ത്രീക്കൊരു സ്ത്രീയോടും തോന്നുന്ന സെക്ഷാലിറ്റി ആണ് ബൈസെക്ഷാലിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഒരു പുരുഷന് പുരുഷനോടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും തോന്നുന്ന സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി സ്വർഗ പ്രണയം സ്വർഗ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ രതി എന്നൊക്കെ ഉപദേശി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ വിദേശ നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിനെ ടേം പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രണയങ്ങളെയും അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും പറയുന്നത് ഗേ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ലെസ്ബിയൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് സംശയമാണെന്ന
ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പുരുഷനോടാണ് ആകർഷണമുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ലിവിങ് ടുഗറായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ് മെനിനോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സ്ത്രീയോടാണ് ആകർഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് വേറൊരു സിസ്ജെൻഡറിനോടോ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ വ്യക്തികളോടോ ക്യൂ ആർ പേഴ്സണോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു ട്രാൻസ് പേഴ്സണോട് ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആളുണ്ട് ലെസ്ബിയനോട് ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആളുണ്ട് ഗേയോട് ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മുടെ തല തൊട്ട് താഴെ വരെ നമുക്ക് ഓരോ അവയവങ്ങളും നമുക്ക് സെക്ഷൽ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുടി തല കണ്ണ് കൈ കാലുകൾ ലിംഗം യോനി ബട്ടക്സ് എല്ലാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മളൊന്ന് നോട്ടം കൊണ്ടോ സ്പർശം കൊണ്ടോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കൊരാളോട് ആകർഷണം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അയാളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് പറയണം എന്നില്ല നമുക്കൊരു നോട്ടത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ അയാളായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാം നമുക്ക് അയാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നോ പ്രണയമുണ്ടെന്നോ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാസറ്റ് സി ഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് പല പ്രണയങ്ങളും തുറന്നു പറയാം പല ആകർഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും തുറന്നു പറയാം അപ്പോൾ ക മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം മാത്രമുള്ളൊരു സമുദായമല്ല നമ്മുടെ ഇത് സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ ഇത് കാരണം ലോകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ബൈസെക്ഷൽ പേഴ്സൺസ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് സെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഹെട്രോ റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഗേ ലെസ്ബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറയും അവർ വളരെയധികം മൈനോറിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ അവർ മൈനോറിറ്റി അല്ല മെജോറിറ്റി ആണ് കാരണം ബൈസെക്ഷൽസും സെക്ഷുവാലിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും നോക്കിയാലും ഈ സമൂഹത്തിൽ ജെൻഡർ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷുവാലിറ്റി നമുക്ക് വളരെയധികം ഭയമാണ് കാരണം അത് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ കാരണം പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും മാത്രം ഉള്ളതാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ പ്രസവിക്കാനും അവർക്ക് മാത്രമേ റീപ്രൊഡക്ഷനും അവർക്ക് മാത്രമേ തലമുറ നിലനിർത്താനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വലിയ മിഥ്യ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് പ്രസവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ആർത്തവുമില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് സ്ത്രീകളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക ഘടനകളും ശാരീരിക അവകാശങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്നിറ്റിയും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്മെനും ഒരു പുരുഷനുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളും ഒരു ട്രാൻസ്മെൻസിനും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർസെക്സ് പേഴ്സനും ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമുള്ള എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും അവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യക്തികളായിട്ട് അവരെ കാണണം അപ്പം അവരെ ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിലോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ പേരിലോ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം അത് ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു പൊസിഷനിലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സർവീസൊക്കെ നിങ്ങൾ പുലർത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രത്തോളം പവറാണ് എത്രത്തോളം അന്തസ്സാണ് എത്രത്തോളം ധൈര്യമുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്ന കുറേ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ വളരെ ആഗ്രഹപൂർവ്വം വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടും കൂടി കാണുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നതും നീതിപാലകർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും സമൂഹത്ത
കാരണം നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്ര നാളും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള പോലീസാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ള പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ പോലീസാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇറക്കാൻ പോവാണ് ട്രാൻസ് പേഴ്സിന് ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ജയിൽ വന്നതെന്ന് അറിയാമോ എനി ബഡി എനി ബഡി ഇല്ല മലമ്പുഴ ഡാമിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ജയിലിലാണ് പുതിയതായിട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ഒരു ജയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ജയിൽ വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തൃശ്ശൂർ വി വി ഒരു ജയിലിലാണ് അപ്പം ആ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എറണാകുളത്തെ ഗുണ്ടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവിടെ ധാരാളം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചത് തൃശ്ശൂർ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും അവരെ വളരെയധികം കെയറോട് കൂടി നോക്കുകയും ചെയ്ത ധാരാളം പോലീസ് ഓഫീസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അവിടെ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു ജയിലിൽ കാരണം അവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോലീസിന് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായി അപ്പോൾ അവിടെ പലരും ഇപ്പോൾ അവിടെ വല്ലപ്പോഴും കുറ്റവാളികളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൾ അവർ വളരെ സന്നദ്ധരാണ് അതിലുപരി പോലീസ് വിഭാഗത്തിൽ വലിയൊരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അവയർനെസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഞാനൊരു ദിവസം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പോലീസ് ഓഫീസർ ബസ്സിൽ ഞാനും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടി അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശീതൽ ശ്യാം അല്ലേ ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ചായ കുടിക്കാം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് മാറ്റി പറയിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേക്കാൾ ഇവർ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയൊരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു കാരണം അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റമായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വെറുത്തിരുന്നു കാരണം എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് കാരണം പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ആ സമയത്ത് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നി അദ്ദേഹം മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നെ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളിപ്പിച്ചു അതിലുപരി സന്തോഷം എനിക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കോ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കോ ഇന്നത്തെ ആൺകുട്ടികൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനിയും ധാരാളം പേര് ജനിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം തലമുറകൾ വരാനുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയോട് കൂടിയും അവരുടെ റൈറ്റ്സോട് കൂടിയും ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പരിഹസിക്കപ്പെടാതെ കളിയാക്കപ്പെടാതെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു വഴി കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത് അതിനെല്ലാവരും നിങ്ങൾ വഴി വയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ കാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൽ പെട്ട മറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം അതിന് ഞാൻ ചോദ്യം ആൻസർ തരാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനൊരു അവസരം നൽകിയതിന് ഞാൻ അക്കാദമിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഒരു ആറുമാസം മുമ്പാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ജെൻഡർ കൺസൾട്ടേഷന് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഗീത മാം
ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അവർ വഴിയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് സർജിക്കൽ പിരീഡ് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ജെൻഡർ കൺഫേമിങ് അവർ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിരീഡാണ് ആ ഒരു പിരീഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമോൺ തെറാപ്പി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും കാരണം അവളുടെ പാർട്ട്ണറോ അവളുടെ ഫാമിലിയോ അവളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ മറ്റാരെങ്കിലും അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും അവളൊരു ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കൃത്യതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവൾ അവൾ വളരെ അവൾ അവൾ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിലുപരി അവൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം അവര് സ്വന്തം ശരീരം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും അവർ ആ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലരും അതിൽ കൂടുതൽ വയസ്സിലും അവർ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും ആ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനെട്ട് ആ സമയത്താണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് കാരണം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആകെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിനാടാ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ആണുങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ജീൻസ് ഇടുന്നത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഹറാസ് ചെയ്യാം കാരണം അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഏഴ് പേർ ചേർന്നിട്ട് എന്നെ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ ബ്രദറും എന്നെ ഇതുപോലെ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ചെറുപ്പമാണല്ലോ ഇത് ആരോട് പറയും എന്ത് പറയും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ പോലും ചെറുപ്പക്കാരും പുരുഷന്മാരൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫെമിനൈനായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികളെയും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പം എന്നെ ഏഴ് പേർ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെഡ് മിസ്സിനോടാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് മാഡം ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഫെമിനൈനാണ് പെൺകുട്ടികളെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് ഹെഡ് മിസ്സസ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അവരിങ്ങനെയും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകൻ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെയോ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തണം കാരണം ആ ഒരു ഹെഡ് മിസ്സസ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ എടുത്തിങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് കൂടിക്കൂടി വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ അയലക്കത്തെ ചേട്ടന്മാർ ഞാൻ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വഴിക്കൽ കാണുന്ന ചേട്ടന്മാർ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ എന്നെ സെക്ഷലി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു റേപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പോട്ടെ റേപ്പ് വേണ്ട നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്താടിയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുവാദവും ഇല്ലാതെ പലരും വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുകയും അത് വെറും ഉപദ്രവം മാത്രമല്ല ആനൽ സെക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓറൽ സെക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും തൈ സെക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇരുന്നിട്ടാണ് 
ഒരു ഡോക്ടറോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന യാതൊരു ആൾക്കാരും ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തില്ല എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ എനിക്കെതിരെ എഗ്ലിൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ഈ കാര്യം പറയും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ ആരോടിത് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ജീവിച്ചത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസും ട്രാൻസ് മെൻ ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് അനുഭവിക്കും ട്രാൻസ് മെൻസ് ഇപ്പോൾ ഫീമെ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ ട്രാൻസ് മെൻസ് ഇത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം അപ്പം ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തി ഞാനും വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നൂറിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാട്ടും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട പലരും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫീമെയിൽ ടു ട്രാൻസ് മെൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പുരുഷനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇത് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രായത്തുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ പറയും നീ ഇന്ന ഒരു ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിൻ്റെ എല്ലാ ആണത്തും പോവും നീ പെണ്ണായും ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയും പക്ഷേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വമനസാലയല്ല വീട്ടുകാർ ഫോഴ്സ് ഫുൾ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ജെൻഡർ സെക്ഷൽ മാനിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഫോഴ്സ് ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എത്ര പേര് സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചവരുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർട്ട്ണർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതെനിക്കറിയാം കാരണം നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണ് പറയുന്നത് അതാ അത് സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് അല്ലേ സത്യത്തിൽ അത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഉള്ളൊരു സം ഇല്ല നമുക്ക് ഏതോ ആളെയാണ് കിട്ടുന്നത് അയാൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേലെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുകയും അവസാനം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാതെ ഡൈവേഴ്സ് ആയി പോകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗേ ലെസ്ബിയൻ ബൈസെക്ഷൽ കാരണം അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് അതാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും കാണിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും ഒരു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ താമസിക്കുക എൻ്റെയും പെൺമനസ് അയാളുടെയും പെൺമനസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവരോട് ഒരു പ്രണയമോ ഒരു സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷനോ ഒന്നും തോന്നത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ് മെൻ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും പക്ഷേ എനിക്കാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കിടക്കപ്പാല് തിരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരിക്കലും അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും പുരുഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ട്രാൻസ് മെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷലി റേപ്പ് ചെയ്യും ഇന്ന് ശരിക്കും ബലാത്സംഗം തന്നെ നടത്തും കാരണം ഇവരൊരിക്കലും അനുവദിക്കത
കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടുപോരും ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുപോരും നമ്പൂതിരിനെ കൊണ്ടുപോരും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടരുത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് പേരെന്താ മച്ചി എന്നാണ് പേര് അല്ലേ പ്രസവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആണിന് വല്ല പേരും ഉണ്ടോ മച്ചെന്നോ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട പറയാം ഓ ഇവൾ കന്യകയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആണിന് നമ്മളെന്താ പറയുക കന്യകെന്നോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്സ് വർക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഫീമെയിൽ സെക്സ് വർക്ക് നമ്മൾ അവൾ വേശിയെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ എടുത്ത് വരുന്ന പുരുഷനെ നമ്മളെന്താ പറയുക വേഷെന്നോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയൊരു ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറൈസിങ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരം കാരണം അവർ ഫിസിക്കലി അവർ ജനിച്ചതൊരു മെയിൽ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അവരൊരു ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ ജനിച്ചതെങ്കിൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്കും ഒരു വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് സാഹചര്യം ഒത്ത് വരാത്തത് കേരളത്തിലാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും സർജറി ഇല്ല സർജറി ഇല്ല എന്താ ചിരിച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ സർജറി ഇല്ല കൗൺസിലിംഗ് ഇല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റി ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല കേരളത്തിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല കാരണം അവരെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമല്ല നമ്മുടേത് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ പോലും ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കോളം പോലും ഇതുവരെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്ലിനിക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് വന്നത് അതുപോലും കെൽസയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവർ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടും ഇക്കണോമിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം ഈ പഠിപ്പില്ലാത്ത ജോലി ഇല്ലാത്ത വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ചിലവാക്കി സർജറി പോവുക അത് വലിയൊരു കടമ്പയാണ് അതിലുപരി സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരിക നാൽപ്പത് ദിവസം സർജറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരിക ഇല്ല അതിലുപരി ഇതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തണം ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തണം കൗൺസിലിക്കാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകണം അപ്പോൾ വലിയൊരു കടമ്പയാണ് അവർ ആ സമയത്ത് കടക്കുന്നത് അതിലുപരി ട്രാൻജൻഡേഴ്സിനെ മണ്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാണം കെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ധൈര്യശാലികളല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിരല് മുറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക വേദനിക്കുകയോ കരയോ സൂചി കുത്തുമ്പോൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ വരെ കരയുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരയാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ലിംഗം മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രസവത്തിൻ്റെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്നുള്ളത് അല്ല ലിങ്ക് മുറിച്ച് മാറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം അവർ ആ റെസ്റ്റിൽ കെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് വെട്ടുന്ന ഒരു വേദന സ്റ്റിച്ച് വെട്ടി കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദന അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസത്തെ തണ്ണി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങ് അതിന് ഒരു വേദന അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ കയറിയിട്ടാണ് സിലിക്കൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സിലിക്കൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഒരു മാസം റെസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൻ ആണ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേദന അതിനുശേഷം ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ താടി രോമങ്ങളെ കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ആരെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിൻ്റെ വേദന എന്താണെന്ന് കാരണം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കുരു വന്നാൽ പോലും കരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേദന എന്താണെന്ന് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ
എന്താ പറയുക ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചെയ്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മെൻസ് പലരും അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രസ്റ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റിയാണ് പതിവ് അല്ലേ അതുപോലെ അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പജയിനയിലെ യൂട്രസ് എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ പെനീസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം വേദനാജനകം അതിലുപരി വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലുപരി കൗൺസിലിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് ആർ എസ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കതിനെ ജെൻഡർ കൺഫോമിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് അതിനെ പറയാം എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് റീ അസൈൻമെൻറ്റ് സർജറി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് സെക്സ് റീ അസൈൻമെൻറ്റ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ കൺഫോമിങ് സർജറി എന്നും പറയാം അപ്പം ഈ ജെൻഡർ കൺഫോമിങ് സർജറിയുടെ ശരിക്കും മെഡിക്കൽ എറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടു വർഷമാണ് അതിൽ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഇയാൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെയാണോ അതോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധപൂർവമാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ അതും കൂടി ശ്രമിക്കണമല്ലോ അതാണ് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു ആറുമാസം ഒരു ആറുമാസം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ആണ് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആയുസ് കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇന്ന് പോയി നാളെ പെണ്ണായിട്ടോ നാളാണായിട്ടോ ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു കൊല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസമോ ഏഴ് മാസമോ ഒക്കെ എടുക്കും എന്ന് പറയും വേദന സഹിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവണമെന്ന് പറയും മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയും ഇതാണ് ആറുമാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൗൺസിലിംഗ് മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഹോർമോൺ ഈ ചികിത്സകൾ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിന് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കും അതാണ് ആറുമാസം പിന്നത്തെ ആറുമാസം സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആ ഒരു ആറുമാസം അങ്ങനെയാണ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ സെക്സ് റീ അസൈൻമെൻറ്റ് സർജറിക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അത് ശരിക്കും ഒരു മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ക്ലിനിക്കുകളിലും ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് തമിഴ്നാട് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി ബോംബെ എന്നുള്ള സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ നിംഹാംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് അവിടെ പലരും കൗൺസിലറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും പലരും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പോണ്ടിച്ചേരി കോയമ്പത്തൂർ ബാംഗ്ലൂർ വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ തന്നെ സർജറിയുടെ പകുതി പണം ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് സർജറി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കുകളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ക്ലിനിക്ക് പോയി സർജറി ചെയ്യുന്ന പോലെ സർജറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ ഹൊസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മലയാളി നഴ്സിംഗ് ഹോമും കം ക്ലിനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആലപ്പുഴക്കാരി ഒരു ചേച്ചിയാണ് അവിടെ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ആ ചേച്ചി ആളെ കയറ്റും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സർജറി ചെയ്ത് ആളെ വിടുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായി ചേച്ചി ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പേരെ അവിടെ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചേച്ചി അവിടുത്തെ അറ്റൻഡറാണ് ആ ചേച്ചി നേഴ്സാണ് പക്ഷെ കം അറ്റൻഡ് എല്ലാ ജോലി ഞാൻ ചേച്ചി ചെയ്യും അപ്പോൾ ചേച്ചി ഭയങ്കര ചേച്ചീനെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ചേച്ചി ഒരാൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് നന്നായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിനെ ഓർത്ത് പോവുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വോയിസ് ഇല്ല കാരണം മെഡിക്കൽ രംഗത്തിൽ ഒരു അജ്ഞതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിഷയവും സെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവും ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെനീസ് കാസ്ട്രേഷൻ ലിംഗഛേദനം വജ
ഫിലിപ്പീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവർ ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളായി മാറിയതാന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ പോലും അതിശയിച്ച് പോകുന്ന സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരാണ് അത് കാരണം അവർ അത്രത്തോളം സർജറി ടൈമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം സർജറികൾ ചിലത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം സർജറികളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെനീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് പെനീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പെനീസ് റിമൂവിങ് പെനീസ് ഛേദിച്ചിട്ട് അവിടെ വജൈന ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാം യോനി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ലേസർ സർജറി അല്ല അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫിംഗർ നമ്മുടെ ആണുങ്ങളെ പോലെയുള്ള കൈകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫിംഗർ ആക്കാം ലിപ്പ് എന്താ മോളെ ഓക്കെ ലിപ്പ് നമ്മുടെ ആണുങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫെമിനൈൻ ചുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഈ ചീസ് മാറ്റാം ബട്ടക്സ് മാറ്റാം പിറകു വശം കുറച്ചും കൂടി വലുത് വേണം തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ അത് മാറ്റാം നമ്മുടെ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയും മാറ്റുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പുരുഷൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ എന്താ പറയുക മാസ്കുലിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പറന്നിട്ടായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ ഭയങ്കര ഒതുങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ ഒരു റിബ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുരുഷന് ഒരു റിബ് കൂടുതലാണ് ആ റിബ് സ്ത്രീക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീക്ക് ആ വടിവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വടിവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ റിബ് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന സർജറി ഉണ്ട് റിബ് സർജറി അതെടുത്ത് മാറ്റി സ്ത്രീകളെ പോലെയുള്ള ശരീര വടിവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫുഡ് ഫിംഗർ നോസ് വോയ്സ് ഹെയർ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യാനുള്ള സയൻസ് ഇന്ന് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ജുവാര്യരൊക്കെ കാലശേഷം ഇത്ര സുന്ദരിയായിട്ട് വരുന്നത് പതിനാല് വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കാണപ്പെടുന്നൊരു സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇക്കണോമിക്കലി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം വ്യാപകമാണ് താലൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമാണ് ഇത്തരം സർജറികൾ കാരണം അവിടെയുള്ള പാരൻസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാരൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇതേ പോകണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇതേ പോകണം അപ്പോൾ നോക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ആരുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പല ഹോട്ടലുകളിലും കോൾ സെൻറ്ററുകളിലും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വുമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മെൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലീഗലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു നാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സർജറി കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി കാർഡും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് ആ നാട് സിംഗപ്പൂർ വെറും എന്താ പറയുക അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അത്ര അപ്പം അത്രയും സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും പ്രോഗ്രസീവ് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വലിയ പ്രോഗ്രസീവ് വരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കളിയാക്കും അല്ലെ കുറേ കാരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയാം അയ്യേ എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും അല്ലെ ചില സമയങ്ങളിൽ ബംഗാളികളെ ബംഗാളികൾ എന്ന് വിളിക്കും തമിഴന്മാരെ നമ്മൾ അണ്ണാച്ചി എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രോഗ്രസീവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസീവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്കലി പ്രോഗ്രസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എഡ്യൂക്കേഷണലി പ്രോഗ്രസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിറ്ററലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല കാരണം അതിനേക്കാളും മുമ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ധാരാളം സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലുപരി മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്
ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറിയാലോ ട്രെയിനിൽ കയറിയാലോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാലും അവിടെ അയ്യോ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ എന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അത് മുമ്പ് ചാന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവന്ന് അബം സഖം എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം മോശപ്പെട്ട പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നും അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുമ്പോൾ പോലും അവളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ സ്ഥലത്താണ് എന്നെ പോലുള്ളവർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ താമസിച്ച ഒരാളാണ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണോ പെണ്ണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല നമ്മൾ മലയാളികൾക്കാണ് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സമയവും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ അപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇനി ഇത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തരാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നീ പറയും നീ പറയും നീ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു നിലപാടുണ്ടാവണോ നിങ്ങൾ നാളത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾ യെസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടി ജി പോളിസി നിലവിൽ വന്നത് ഈ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ട്രാൻസ് പോളിസി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ട്രാൻസ് പോളിസിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് എന്ന് എന്നിവയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെൽഫെയർ ബോർഡ് വഴി വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സെൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് നാല് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷ്യാമ എസ് പ്രഭയാണ് അതിൻ്റെ മാനേജിങ് കോർഡിനേറ്റർ അപ്പം ഇവർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളത്തോട് കൂടി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന് രൂപ ശമ്പളത്തോട് കൂടിയാണ് അവരിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം സർക്കാർ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ബ സോറി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ബഡ്ജ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലും മുൻപത്തെ ബഡ്ജറ്റിലും പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് ആ പൈസ എല്ലാം ലാപ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അത് പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ വർഷം പത്ത് കോടി രൂപ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സോഷ്യൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് സാമൂഹ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടണം അതിൽ ഇവര് കുറച്ചും കൂടി അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയോട് കൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കാരണം ശൈലജ മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഐ ഡി കാർഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതിലപ്പുറം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാരണം പലരും പത്താം ക്ലാസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പോയവരാണ് സർക്കാർ നടത്തിയ സർവേയിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പോലും പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പോയവർ അറുപത് ശതമാനം പേരാണ് അതിലുപരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സ്വയം പ്രേരി പ്രേര പ്രേരണ കൊണ്ടവർ ഇതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരാണ് അതുപോലെ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് നേരിട്ടവർ എന്താ പറയുക സർജറി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേര് സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തി അ
സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ പല കോളേജുകളിലും പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വളരെ അവെയർനെസ് ആവാറുണ്ട് അതിലുപരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിലും നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവതികളാണ് ബോധവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പല ക്യാമ്പസുകളും എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസുകളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വുമൺ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസോ അതുമാത്രമല്ല വേണ്ടത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ള ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലേക്കുള്ള സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് പോളിസിക്ക് ശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വളരെ റേറായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എസ് എ മാരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പാസിംഗ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബെറ്റാനിയിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ലോക്കൽ പോലീസിൽ വരും ലോക്കൽ പോലീസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ടൗൺ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് മിക്ക പട്ടണങ്ങളിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയും പലപ്പോഴും നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ ഒരു തരം ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുമായിരുന്നു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് അന്നേരം അല്ല ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രിയിൽ പെട്രോളിങ്ങിന് പോയ എസ് ഐയും സംഘവും ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മദ്യലഹരിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഭയങ്കരമായ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം അങ്ങ് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുണി പോലും ഇല്ലാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് അലറുകയും അട്ടകസിക്കുകയും ചെയ്തു അതവിടുത്തെ ഒരു ഡബ്ല്യു വനിതാ എ എസ് ഐ ഇത് മൊബൈലിൽ പിടിച്ചു അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് എന്ത് വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്തിനാ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഏത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ വേറൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് ഒരാൾ അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയാലും എന്തായാലും അവർക്കൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഡിഗ്നിറ്റിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അപമാനിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ എ എസ് ഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നിരന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മളും ഈ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു ടഗ് ഓഫ് ആർ ഇല്ല ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു സർ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് കാരണം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കു വേണ്ടി വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് അവരുടെ ജോലി പോയതിൽ വലിയ വിഷമവും ഉണ്ട് പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ചെയ്തത് അറിയാതെ ചെയ്തൊരു തെറ്റാണ് കാരണം അവരൊരിക്കലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലല്ല അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവർ വേറൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പാരലീഗൽ വളണ്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സന് സ്വകാര്യമായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ കുട്ടി വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ മാഡത്തിൻ്റെ ജോലി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എനിക്കൊരിക്കലും ആ മാഡത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അവർ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അവർ അവരെന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു കാരണം മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഞാനും ഈ സംവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഷീത്തൾ ഈ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അതായത് ഈ അക്രമകാരിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയത് എന്നിട്ടും ഇവരുടെ ജോലി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വ്യക്തി ആയാലും അയാളുടെ അയാൾ തുണിയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചമ്മലല്ലേ അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ ആണോ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ആരായാലും നമുക്കതൊരു വിഷമമാണ് അപ്പോ
ബാംഗ്ലൂര് സിഗ്നലുകളിൽ ബെഗ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ജീവിത സാഹചര്യം കാരണം സെക്സ് വർക്ക് പലപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുരുഷന്മാരെ കൂടെ ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ ബെഗ്ഗിങ്ങിന് നിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു സമയത്ത് അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നതാണ് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇയാൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു കാരണം ഹിജഡ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു അമ്മയായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് മകളായി നിൽക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ചേല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബ്രോത്തൽസ് ഉണ്ട് ബ്രോത്തൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ലീഗലി ബ്രോത്തൽസ് പല ലൈസൻസോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ലീഗലിയുള്ള ഹമാംസ് ഉണ്ട് ബ്രോത്തൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ പുരുഷന്മാർ വന്ന് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ് സെക്സ് ആസ്വദിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സൊക്കെ സെക്സ് അവർ തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ പേരും അപ്പോൾ ഇയാൾ അയാളുടെ ഗുരു സെക്സ് വർക്കിന് പലപ്പോഴും ഇയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ബെഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ബെഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടത് കാരണം ഇയാൾക്ക് പൈസ അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സർജറിക്കുള്ളത് കാരണം ഒരു സർജറിക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വരണം കാരണം സർജറിക്ക് ആകെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുള്ളൂ പക്ഷേ കല്യാണം പോലെ നടത്തും നമ്മുടെ ആ സർജറി അപ്പോൾ അതിന് ചടങ്ങുകൾക്കും മറ്റ് പരിപാടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് സ്വർണം വാങ്ങിക്കണം പുടവ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അവർ വലിയ ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അയാൾ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൽക്കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുള്ള സർജറി വേണ്ട എനിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കത്തികൊണ്ടുള്ള നിർവാണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇയാളെ ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ ചേ നേതാവായിട്ടുള്ള നായക്കിനോട് പറയുന്നു ഇയാളെ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇയാളെ കത്തികൊണ്ടുള്ള ലിംഗഛേദനം നടത്തുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഷോക്കായത് അയാൾക്ക് കാരണം ഇയാളൊരു മലയാളിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരം അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അച്ഛനും അമ്മയുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ ഒരു കത്തികൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തോടു കൂടി ഇയാൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെനീസും ടെസ്റ്റിക്സും ഒരുമിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ചുറ്റും അത് വലിയൊരു ചരടുകൊണ്ട് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നമ്മളവിടെ വെറുതെ ഇടും ഇത് പോലീസുകാരായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരായത് കൊണ്ടാണ് വേറെ കോളേജ് പിള്ളേരാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ മാനസികമായ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടും അതിന് ശേഷം ഫ്രീ ആയതിന് ശേഷം നമ്മളെ ആ കത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിംഗത്തെ ചെയ്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ ആ സമയത്ത് മരുന്ന് ഒഴിക്കും നമ്മുടെ ആ ദേഹത്ത് അതായത് തിളച്ച എണ്ണയിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് അവിടേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് പ്രോബ്ലം ആയി ഭയങ്കര ഫിയറായി അയാൾ ഈ കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓടി ശേഷം ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഇയാൾ എന്താ പറയുക അതുവരെ പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അതുവരെ അയാൾ എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിലെ പെരുമാറുന്ന എല്ലാവരും സഹായിച്ചിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു നല്ല ഉടുപ്പുകൾ ഇട്ടിരുന്നു നന്നായി കുളിച്ചിരുന്നു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു ഈ സ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അയാൾ വളരെ എന്താ പറയുക മാനസികമായി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇയാൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ കുറെ എല്ലാവരോടും ദേഷ്യമാണ് അയാൾക്ക് ഇയാൾ ഗുരുവിനെ തല്ലാൻ പോകുന്നു ചേലാകളെ തല്ലാൻ പോകുന്നു പുരുഷന്മാരാരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ തല്ലാൻ പോകുന്നു കാരണം മെൻ്റലി ട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ ജീവിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ സ്വയം മരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ച് തീർക്കണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവർ ആരും അനുവദിക്കുന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം മാനസികമായിട്ട് ഒരു രോഗിയാവാണ് അതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നതും കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പോലീസുകാരെ ആലപ്പുഴ ഇവിടെ നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താടാ നീ ഇവിടെ നിനക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് അതാണോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു
പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെയും വീണ്ടും പ്രശ്നമായി കാരണം വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആകെ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ ഇയാൾ വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ചു കാരണം നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോഴി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോഴി എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുക ഏതെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ചിറകിട്ടടിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കും അല്ലേ ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഒന്നിലെങ്കിൽ ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തെറി പറയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വഴക്കുണ്ടാക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒന്നിലെങ്കിൽ കരയും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധം അതിനുശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ ധൈര്യം കാണിക്കുക അല്ലേ നമ്മളാകെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരാളോട് ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലല്ല ഹിജഡ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ പ്രതിരോധ മാർഗമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഈ കയ്യടിയാണ് കാരണം വേറൊരാളെ ഓടിപ്പിക്കാൻ ശബ്ദമായി കയ്യടിക്കുക അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരെ അവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല കാരണം ഫിസിക്കലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ നിങ്ങളെപ്പോലെ കരയാനോ ഒന്നും അവർ തയ്യാറല്ല അവർ ഇങ്ങനെ കയ്യടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതും അയാൾ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് അയാൾ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുള്ളും കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് അയാളെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറെയാണ് എന്തിനാണ് ആ പാവം പോലീസ് മാഡത്തിൻ്റെ ജോലി കളയിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ശീതൽ എന്തിനാണ് മാധ്യമത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ആ മാഡത്തിൻ്റെ ജോലി പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ആധികാരികതയാണ് കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും അയാളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു വില നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതൊരു മരിച്ച ബോഡി ഒരു വില കൊടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അത് അതാണ് ശരിക്കും അന്ന് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഷാലിജ മിനിസ്റ്ററോടൊക്കെ ഞാൻ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് വഴി മാഡത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഡി ജി പിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രശ്നമായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റാണ് പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം മാഡം സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പലവിധ മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളവരെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അവരെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെങ്കിലും നാളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ധാരാളം പേര് വളരെ ഫസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു അനാഥരായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിടക്കാനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പോളിസി വരെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡിസബിളേബിൾ പേഴ്സൺസിന് പോളിസി ഉണ്ട് ഡിസബിളേബിൾ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ വിഡോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തിനേറെ പറയുന്നു റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്ന പെൺകുട്ടികളെ വരെ ചികിത്സിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കാനും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർഭയ ഹോംസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ധാരാളം ഷെൽട്ടർ ഹോംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോം പോലും വന്നിട്ടില്ല അവരെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാരും നമുക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരനുഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായ പിരിമുറുക്കമാണ് കാരണം അവർ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ കാലമെടുത്താണ് കാരണം അവരെ ഈ ആണല്ല പെണ്ണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണം അവർക്ക് ജോലിയില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പുറത്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാണ് ജോലി തരാം അല്ലേ ഇവിടെ എം എയും ബി എഡും ബി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ജോലിയില്ല പിന്നെയാണ് ഇവർ ഒന്നും പഠിപ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവരെന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അവർ ചെയ്യുന്ന സെക്സ് വർക്ക് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ബെഗ്ഗിങ് ആണ് ഭിക്ഷാടനമാണ് അല്ലേ അല്ല അവരെ നിർബന്ധിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് ഇവർ ഭിക്ഷാടകരാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവരെ ആ ഒരു തൊഴിലിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭിക്ഷാടനത്തിലേക്കും ഉൾക്കൊ കൊണ്ടുപോകാനും ഇതുപോലെ നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാനും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വഴി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാ അയ്യോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കണം എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പുറത്താക്കും അതിനുശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ കിട്ടാത്ത വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും തെരുവിലേക്ക് പോകും കാരണം വീട്ടിൽ നിർത്തില്ല റോട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ റോട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങി ഏതെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ പൈസ കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജിലോ ഏതെങ്കിലും വഴിവക്കത്തൊക്കെ ഇവർ താമസിക്കും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കണ്ണിപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ കണ്ണിപ്പെടുമ്പോൾ അവരാരായി സാമൂഹിക വിരുദ്ധരായി അല്ലെ മോശക്കാരായി കാരണം അവരെപ്പോഴും കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ സമയത്താണ് കാരണം ഈ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കളിയാക്കാണ് എവിടെയൊക്കെയാ മറ്റേ കാര്യത്തിന് അല്ലെ നീ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം രാത്രി ആറു മണിക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ കാരണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം എനിക്ക് വീടില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണവും ഇല്ല എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരണ്ടേ ഇത് തന്നാൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഓ എന്താ പറയാ ഒന്ന് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് അപ്പോട്ടെ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റയായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് വസ്ത്രം വേണ്ടേ അപ്പം അതിനപ്പുറമാണ് എൻ്റെ പ്രണയവും എൻ്റെ വിവാഹവും എൻ്റെ റിലേഷനൊക്കെ ഉള്ളത് ആദ്യം എനിക്ക് ജോലി എനിക്ക് അന്തസ്സോട് കൂടി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ നിവർത്തി കടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അവരുടെ മാത്രം താല്പര്യം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സെക്സ് വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ലീഗലി പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പല നാടുകളിലും അവർക്കായി യൂണിയൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സോനാക്കാച്ചിയോ റെസ്ട്രീറ്റോ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളം വിട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് പല ബ്രോത്തൽസ് ഉണ്ട് ഹമാംസ് ഉണ്ട് സെക്സ് വർക്ക് ക്രൂസിങ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്ത്രീകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാ അഭിമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ പതിനാറ് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയത്താണ് ഓരോ വർഷത്തിലും ഓരോ മാസത്തിലും ഇവരെവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോ നമ്മുടെ കൂടെപ്പറപ്പുകളോ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലൊക്കെയല്ലേ അപ്പം ഇത് വാങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരുള്ളത് അതിന് വലിയൊരു മാഫിയ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് അതിന് തകർക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല പല സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി ഭരിച്ചു പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിയമപരമായി അവർക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പോലും അവരാരും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല അവരിപ്പോഴും അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മദ്രാസിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് ബാംഗ്ലൂരിൽ സോറി ബോംബെയിലുള്ള ചുവന്ന തെരുവിലെ സ്ത്രീകളാണ് സെക്സ് വർക്കേഴ്സുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റീഹാബിലേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചിലവഴിച്ചത് അവരെ സ്വന്തം ശരീരം വിറ്റ കാശ് കൊണ്ടാണ് അവർ ചിലവഴിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ഇതുണ്ട് ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതും കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ അവരെ കാണുക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അവരൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ മതി കാരണം അവർ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർ അവർക്ക് കൊടുക്കാത്ത സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനൊക്കെ വളരെ മതിപ്പുള്ളവരാണ് കാര
ഒരു വഴി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ഞാ നമ്മൾ തെറ്റുകാരാവുന്നതല്ലല്ലോ തെറ്റുകാരാക്കുന്നതല്ലേ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പോലീസുകാരനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെറുക്കത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ മോശപ്പെടുത്തി കണ്ടതുകൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയത് പക്ഷെ കാലങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം അദ്ദേഹം എന്നെ ഡാ എന്ന് വിളിച്ച വാക്ക് കൊണ്ട് മാഡം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് എൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ട്രാൻജെൻഡേഴ്സിനെ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു വിജ്ഞാപനം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം പേര് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് കാണാം വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹം കുറച്ചെങ്കിലും വിക വിക എന്താ പറയുക വികസിതമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചിന്താഗതിയോടും കൂടിയും നിലപാടോടും കൂടിയും സംസാരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ട്രാൻജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് അർഹമായ പരിഗണന അതാണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ആരെന്നോ ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞെന്നുള്ള പരിഗണന ആ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതൊരു വുമൺസ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും കാരണം നിങ്ങൾ വന്ന വഴി നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വളരെ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര ഈസി അല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വന്ന വഴി മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത്രമാത്രം അല്ലാതെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് നട നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫയൽ രൂപീകരിക്കണം അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡി ജി പിയുടെ സർക്കുലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സമയം വൈകിയോ സാർ ഇല്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി യെസ് മാഡം ഇപ്പം സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ശീതൽ ഇപ്പം സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അവയർനെസ്സും വന്നു നമ്മളിപ്പം അവയറായിരിക്കണം അവരുടെ ആക്രമണം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശീതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട് മേബി ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കാണാൻ മാഡം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു എജ്യൂക്കേറ്റഡ് വിമണിനെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും ഏതോ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും കറക്റ്റ് ആറ്റ് ആൻസർ തരുന്നുണ്ട് അത് കുറുക്കി കൊള്ളുന്നതുമാണ് എന്നാൽ കൂടിയും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവർ മേബി എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അവയർനെസ് ക്ലാസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടോ താങ്ക് യു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇടാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് കാരണം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിൽ മുഖ്യ കാരണം സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ആറിലൊരു സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ പാർട്ട്ണറോ പങ്കാളിയോ ലിവിങ് ടു ദർ പാർട്ട്ണറോ കാമുകനോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചത് സ്ത്രീകളോടായിരുന്നു ഓക്കെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ഞാൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ അടിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഏറ്റൊരു പ്രഹരം അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് വയലൻസ് ആണ് അതൊരു എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ അഭിമാനത്തിന് ഏറ്റൊരു ക്ഷതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ഭാര്യ എന്ന സങ്കല്പവും
ഇവിടെ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക മേലെ തട്ടിലിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ എന്നാ നിങ്ങൾ അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സംവരണത്തിൽ ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഔദാര്യം നമുക്ക് എന്തിനാ അല്ലേ ആ ഉദാരത്തിനോടല്ലേ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ നമ്മളും അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അധികാര ശ്രേണി അധികാരശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അത് തന്നെയാണ് ട്രാൻജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അവരും ഇതുപോലെ അവയർനെസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവേ അവരെയും അവയർനെസ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെയോ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെയോ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീയോ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുവരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഫ്തേല പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ ധാരാളം പേര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലും പല സമരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് പക്ഷേ വെറിൽ എണ്ണാവുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് വെറിൽ എണ്ണാവുന്ന സ്ത്രീകൾ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പൊങ്കാലയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ അവിടെ വന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു നിലപാടിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നീതി പുലർത്താറില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പലപ്പോഴും സമയം കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ നിലപാട് കൊടുക്കുന്നതും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നിലപാട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻജെൻഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം കാരണം സ്ത്രീകളെ പോലെ എളുപ്പമല്ല ട്രാൻസെൻഡേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനും അവയർനെസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും കാരണം അവരിപ്പോഴും താഴെത്തട്ടിലാണ് അവരിപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്ത് ചാടി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്ത് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി വേണം അല്ലേ ഞാൻ ഒരു കോളേജ് പോയപ്പം അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിൽ എത്ര പേര് ഇനി ജോലിക്ക് അധ്യാപകരായിട്ട് കയറുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാല് പേര് കൈ ഉയർത്തിയുള്ളൂ കാരണം അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് അവർ ജോലിക്ക് പോകില്ലേ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് പോലീസായത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ഒപ്പവും അവരുടെ ഇമോഷണൽ സൈഡിനോടും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു പുരുഷ വിരോധിയല്ല എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്നെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി നോക്കുന്നതും വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതിലുപരി എനിക്ക് പുരുഷന്മാരോ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പോലീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും പല ആൾക്കാരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലുപരി നല്ല കുറേ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇതുപോലുള്ള ഒരാൾ പോരെ ഇങ്ങനെ മോശം കേൾപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ധാരാളം സംഘടനകൾ പതിനാല് ജില്ലകളിലുണ്ട് സി ബി ഒസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ ജി ഒസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സാക്സിൻ്റെ തന്നെ പല പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം അതുവഴി ഇവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു യെസ് ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ വ്യക്തി സർജറി നടത്തിയ ശേഷം മെയിലോ ഫീമെയിലായി മാറുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് വരുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നെഴുതാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പേരെന്താ ആ സി ഒന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാവുന്ന ഒരു ടേമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ ആൺ പെൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജെൻഡറിൽ വരുന്നൊരു ടേമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൽ തന്നെ ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റികളുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസെക്ഷൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസെക്ഷൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാളെ കാണുമ്പോ ആ അത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റികൾ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവൺ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഇവൺ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇവൺ കൾച്ചർ ഐഡന്റിറ്റി അവർ ശാരീരികമായും ഉള്ള ഐഡന്റിറ്റികളുണ്ട് ജെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലിംഗത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പിന്നെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിജഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ജോഗപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് കിന്നറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഹിജഡ എന്നൊരു പദത്തിന് അർത്ഥം ദൈവദൂതർ എന്നാണ് പേഴ്സിയിലെ പാഴ്സി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം രാജവംശമായിട്ടുള്ള മുഗൾ രാജവംശം പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവരുടെ കടന്നുവരവ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ നായാട്ടിന് പോകുമായിരുന്നു കാട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പം പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പരിചരിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഇവർ പോവുക പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവർ ഗർഭിണികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് സംശയമായി ഇത് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു മായ സംഭവിക്കണേ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് രാജാക്കന്മാർ അത് എന്താ പറയുക ചാരന്മാർ വഴി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് സൈനികന്മാരെയാണ് അവിടെ അന്തപ്പുരം കാവലിനെ ഏൽപ്പിക്കാറ് അവർ പറ്റിക്കുന്ന പണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു നായാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഈ സൈനികന്മാരെ ശണ്ഡീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗഛേദം നടത്തി അവിടെ അന്തപുരത്തിൽ നിർത്താറായിരുന്നു പതിവ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവര് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സൈനികന്മാരാണ് പിന്നെ ഹിജത കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അവര് പുരാതന കാലം മുതലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ജ്യോതയുടെ കൊട്ടാരത്തിലും അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും ഷാജഹാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇവര് മന്ത്രിമാരായിട്ടും വിദൂഷകരായിട്ടും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മുസ്ലിമുകളുടെ വലിയൊരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായ അജ്മീറിൽ അവർക്കൊരു ദർഹ പോലും ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ് വുമണ് അപ്പം അത്രത്തോളം ആ റിലീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹിജഡ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ട സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെയും ട്രാൻസിൻഡേഴ്സിനെയും ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ തുരത്തി ഓടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുറെ സംസ്കാരങ്ങൾ പോയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സംസ്കാരം പോയതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്ഷാലിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന ലൈംഗികതയിൽ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ എല്ലാ തരം ലൈംഗികതയെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഡി ടൂറിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല രേഖാ ചിത്രങ്ങളും കാമസൂത്ര അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതുകളിലൊക്കെ തന്നെ രതികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയും ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗോപുരങ്ങളിലും കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരുണ്ട് മഹാബലിപുരത്തുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരും ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ഉണ്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് പാശ്ചാത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ തലമുറയിൽ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവരായിരുന്നു ചാരികസയിൽ അമ്മമാരായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ കുടുമ്പി കെട്ടി കമ്മലിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടം മാറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നത് അപ്പം കാലഘട്ടത്തിന് മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് അങ്ങനെയാണ് കിജള സംസ്കാരം കുറച്ചെങ്കിലും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോയത് അവർ ഏഴ് വീടുകളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ബോംബെക്കാർ മനെ പൂനത്തുകാർ മനെ ചക്കളത്തുകാർ മനെ ഹൈദരാബാദ് മനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വീടുകൾ വീട്ടുപേരുകളാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നുള്ളൊരു വിഭാഗം കിന്നറ സമുദായം കിന്നരർ എന്ന് പറയുന്നത് യക്ഷ ഗന്ധർവ കിന്നരർമാർ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്ന യക്ഷ ഗന്ധർവ കിന്നർ കിന്നരർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മാലാഖമാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം
ആകർഷണം ഒക്കെ ധൈര്യം ഒക്കെ തോന്നി രാമം പറയാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം ഉരി വിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഞാൻ തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇതാണ് ഭിക്ഷാടനം കാരണം അന്ന് ദാനം ധർമ്മമായിരുന്നു ആ ദാനം മേടിക്കുന്നത് ഭിക്ഷുക്കളായിരുന്നു അന്ന് ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ചൈനയിലോ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബുദ്ധിഭിക്ഷകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് ഭിക്ഷാടനം എന്ന് നിരോധിച്ചത് ലീഗലായിട്ട് പക്ഷെ ലീഗൽ അല്ലാത്ത സന്യാസിമാരെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അതാണ് മതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവരെ സംസ്കാരപരമായിട്ട് ഇവർ ഭിക്ഷാടകരായിരുന്നു തലമുറ മുതലേ അപ്പം അവരെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഭിക്ഷയാചിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാമം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദാനം ധർമ്മമാണ് ആ ദാനം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി അത് രാമം കൊടുത്തൊരു വരവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കിന്നറർ എന്ന് പറയുന്ന സമുദായം അവരിപ്പോഴും സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർ ഓൺലി ബദായി ബദായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ പോയി നൃത്തം ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഭിക്ഷാടനം അങ്ങനെയുള്ള സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അവർ ഇതുപോലെ പല ഐഡൻറ്റിറ്റികളും ട്രാൻജെൻഡേഴ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ആവുന്ന ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എടുക്കാം ആ മൺ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഐ ഡി കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പുരുഷനാവുന്ന ആൾക്ക് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർസെക്സിനും ഒരു ഇൻ്റർസെക്സിന് ഇൻ്റർസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം പലർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡൻറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഐ ഡി കാർഡ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് അത് സർജറി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ട്രാൻസെക്ഷൽ എന്നോ ട്രാൻസെക്ഷൽ വുമൺ എന്നോ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത് ഈ ഈ ട്രാൻസെൻഡർ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനിപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഇപ്പോൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായാലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടി ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ പോലീസിനോ ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊരു യാത്ര ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേര് വന്ന് കൈയടിച്ച് ഈ പറയുന്ന കൈയടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷാടനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറന്മാരപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പിന് പോയത് അപ്പോൾ സാറന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൈസ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപദ്രവിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു വന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നന്നായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള വേറെ ഭാഷയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് പക്ഷെ വേറെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പൈസ കൊടുക്കാത്തവരെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മറുപടി കൊടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോലും ഇത്രയും പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിനെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ റസ്സിയെ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഷീതന്റെ കമ
നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പല ജീവിത സന്തോഷങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഗോളിലേക്കാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിന്നല്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഞാനിവിടെ ആരും പോലീസുകാരായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് പുരുഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് സ്ത്രീ എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വേഷത്തിലോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ജെൻഡർ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ പല കോളേജുകളും ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് വിളി വരാറുണ്ട് ശീതൽ ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോണിലോട് സംസാരിക്കണതെന്ന് സെക്ഷാലിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാലം അത്രയും അവർ അവയർനെസ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അധ്യാപകർക്കും പോലീസിനും അഡ്വക്കറ്റ്സിനും ഇതുപോലുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും അതുപോലെ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബാക്കി ജഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും പോലീസിനോടുള്ള ഒരു അജ്ഞത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോട് എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ സിനിമകളും ചിത്രങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതിനൊരു വലിയൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലേ ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പറയും അയ്യോ പോലീസ് പീഡനം പോലീസ് മോശമാണ് പിണറായി മോശമാണ് അല്ലേ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അപ്പം പറയാ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം എന്നല്ലേ അല്ല പോലീസ് ഒരു പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ആ മേഡം ചെയ്ത് തെറ്റുകൊണ്ടാണല്ലോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത അല്ലാതെ അവിടെ ആ നിന്ന ഫുള്ളും പോലീസ് സസ്പെൻഷൻ ആയില്ലല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും പൊതുജനത്തിനെ കാണാൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വേണം പോലീസിലേക്ക് എത്താൻ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പോലീസായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രൂസിങ് സൈറ്റുകളിലോ റോഡ് അരികിലൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്ന് പോലീസാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസായിട്ട് ഇടപഴകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്കൊരു പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനവും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഞാൻ കൊടുക്കും അതെൻ്റെ കൾച്ചറാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അച്ഛനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ പറയും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ അമ്മ പറയും അയ്യോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം അച്ഛന് ധൈര്യമുണ്ട് അച്ഛൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയില്ല പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അത് വലിയൊരു അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും റൂറലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നിശ്ചയം ശ്രമിക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും പോലീസാവാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രോഗ്രസീവാണ് കാരണം ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ടെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തു
ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഒന്നും വലിയ സ്ട്രഗ്ലിങ് അല്ല കാരണം കുറെ റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റും അടി മീഡിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ സ്ട്രഗ്ലിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ധാരാളം പേരുടെ മുമ്പിൽ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാത അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് തവണ വിമാനത്തിൽ കയറി പിന്നെ ഒരു മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ പോസ്റ്ററിൽ എൻ്റെ മുഖം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച റിമാ കലിംഗൽ സുരാജിൻ്റെ കൂടെ കോ ആക്ടറായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിലെൻ്റെ മുഖചിത്രം വന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു മോഡൽ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേഫൽ എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഫാഷൻ ലീഗിൽ മോഡലായിട്ട് ഞാൻ വോക്ക് ചെയ്തു അത് എൻ്റെ കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സോറി കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോളം റൈറ്ററാണ് ഞാൻ മാതൃഭൂമി വീക്കിലിയിൽ കേർക്കോളം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ പാസ് നേടിയ വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു കാബോഡി സ്കേപ്പ് ജയൻ ചെറിയൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്ന മൂവി രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് ഡി വി ഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ അഭിനയിച്ചു അതിൽ അവളോടൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഫീമെയിൽ സെക്സ് വർക്കറും ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് യൂട്യൂബിൽ അവർ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് മറിമായത്തിൽ മഞ്ജു ചേച്ചിൻ്റെ കൂടി ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അപ്പം മഞ്ജു ചേച്ചി ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണാണ് അപ്പോൾ അവർ സെക്സ് വർക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്താം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും അവസാനം എനിക്ക് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മയുടെ സങ്കടം മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വെച്ച് പോകുന്നതുമാണ് ആ തീം അതിലെനിക്ക് ബെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ്സിനുള്ള നീലാട്ടം വീതി അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അച്ചീവ്മെൻസുമാണ് അതിലുപരി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി എൻ്റെ അമ്മയാണ് കാരണം എൻ്റെ അമ്മ മരണം വരെ പറഞ്ഞത് നീ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോ എങ്ങനെ ആയിക്കോ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു എൻകറേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പം അമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എൻ്റെ ലോകം അവസാനിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് അവസാനിച്ചു വിചാരിച്ചു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴോടു കൂടി എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്നിലേക്ക് വന്നു സ്മിൻഡോജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ സപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും ഏതിനും അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി അദ്ദേഹം ഒരു മെയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാൻസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പല ഷോകളിലും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷോയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏഷ്യനെറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പാർട്ട്ണറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടാണ് താമസിച്ച കുറച്ച് നാൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്തില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പുറത്താക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഡി എ ജി ശ്രീജി സാറായിരുന്നു സാറിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നിന്നത് എൻ്റെ പപ്പയും ബ്രദറായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചിരുന്നതും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതും പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം പപ്പ മരിച്ചു കുറച്ച് നാൾ ഇപ്പോൾ പപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷമാവുന്നു അച്ഛനും അമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദറിന് രണ്ട് കുട്ടികളും ഭാര്യയുണ്ട് അവർ സുഖമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ താമസിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു
ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻസും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വഴിയാണ് കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ അംഗീകരിക്കുക അല്ലാത്തവർ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതിന് മുന്നോട്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ എനിക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെടും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമായ ധാരാളം പേര് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കുറേ നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് തന്നെ എന്താ പറയുക കുറേ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ കൂടെ അരങ്ങ് പങ്കെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സംഘടനയ്ക്കായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മെഗാസ്റ്റർ മമ്മൂക്ക ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് ദ്വയക്ക് എത്തിയത് ഇന്നലെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടെലികാസ്റ്റ് കൈരേലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ കാണാം ക്യൂൻ ഓഫ് ദ്വയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബ്യൂട്ടി പേജൻ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം സെലിബ്രിറ്റികൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെ വി വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീറ്റി ഗ്രൂപ്പായ മഴവിൽ ധ്വനിയുടെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നാടകമായിട്ടുള്ള പറയാൻ മറന്ന കഥകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇറ്റിഫോക്കിന് ഇത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത മാസം പൂനെയിൽ ഞങ്ങൾ ആ കഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ചോളം പേര് ആ ഒരു തീറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇടത്തല എന്ന അല്ലമീൻ കോളേജുമായിട്ട് ഇൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മുപ്പത് പേര് എന്താ പറയുക സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പലരും പിന്നെ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോസസ് കോളേജിൽ കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അവിടുത്തെ ഐ ഡി കാർഡോട് കൂടി എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പലർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതിലുപരി കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആധാർ കാർഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആധാർ കാർഡ് നേടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളത് ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ കഥയല്ല എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ ചെയ്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണം ഇനിയും എൻ്റെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും അക്കാദമിയോടും പ്രത്യേകിച്ച് വി വിശ്വനാഥൻ സാറിനോടും ഗീതാ മാമിനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയണേ അവസരത്തിൽ നന്ദിയല്ല സന്തോഷം കാരണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കും അതിലുപരി നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സക്സസ്ഫുള്ളുകൾ നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിലുപരി ഇതിലേക്കാൾ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ചതിനും എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച്